सो अब हम लोग टॉपिक क्या है देखिए नंबर टू हमारा जो है नैरो व्यू ऑफ वेल्थ ठीक है जो भी इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम की या फिर जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था वेल्थ कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या बोला कि वेल्थ सिर्फ किन चिन के चार पांच चीजें क्या वेल्थ मेरी इंडिकेट करती हैं पैसा मनी ठीक है लैंड वगैरह वगैरह लेकिन रियल में क्या वेल्थ ही सब होता नहीं ना हमारे फैमिली हमारे फ्रेंड्स ये भी हमारे क्या हमारा हेल्थ खुद का इसमें भी हेल्थ हमारा वेल्थ हमारा होता है तो उन्होंने वेल्थ को वेल्थ कर चीज़ों को या वेल्थ के एग्जाम्पल्स बहुत कम बताए थे और लोग क्या उसी फोकस्ड हो गए कि मुझे पैसे ही कमाने हैं मुझे डॉलर्स ही कमाने हैं तो इसलिए बोला आप नैरो व्यू ऑफ वेल्थ मेजर क्रिटिसिजम लेवल्ड अगेंस्ट क्लासिकल इकोनॉमिक्स इज दैट दे हैव डिफाइंड वेल्थ इन अ वेरी नैरो एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस वेल्थ अकॉर्डिंग टू देम कंसिस्ट ऑफ मटीरियल एंड टेंजिबल गुड्स दे हैव एक्सक्लूडेड नॉन मटीरियल गुड्स और सर्विसेज लाइक हेल्थ एजुकेशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेल्थ ठीक है बाई टेकिंग सच रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन ऑफ वेल्थ द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैव नैरोड डाउन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स टू अ मटेरियल गुड्स ओनली ठीक है समझ में आ गया शायद थोड़ा थोड़ा आगे हमारा सेकेंडरी प्लेस टू मैन अनदर शॉर्ट कमिंग या फिर डिमेरिट्स या देख लो ऑफ द वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज दैट इट हैज गिवन अ न्यू इन्फेसिस ऑन वेल्थ एंड इन द प्रोसेस ऑफ इन द प्रोसेस इट हैज रिड्यूस्ड मैन टू अ सेकेंडरी प्लेस इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इन फैक्ट The ultimate objective of economics is to promote human and social welfare, and wealth is only a means to achieve this end. Take care of the ends. The the this production was taken. Uh, the pro this problem was taken care by Alfred Marshall in welfare. Tomorrow concept. Take care. The good thing is, what is it? Secondary place to man. What does it mean? Who earns the money? We. Take care. Take care. Take care. For example, some people are like this who have been studying for a long time and they earn a lot of money. उसके बाद जॉब ज्वाइन करते हैं कुछ को पैसे बहुत जल्दी कमाने होते हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के जॉब में लग जाते हैं ठीक है मैं उन स्टार्टअप्स के बारे में बात नहीं करूँगा उन सी के बारे में बात नहीं करूँगा यहाँ पर जो बहुत चंग इच में किया बहुत पैसे वाले बन गए उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया ठीक है वो जो बोलते ना कि मार्क जकरबर्ग और तुम्हारे बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट है लेकिन देखो ना कौन से कॉलेज तुम्हारा ड्रॉप आउट है क्या वो ये तुम्हारा करीब से ड्रॉप आउट है क्या नहीं ना वो तुम्हारे हार्वर्ड से वहाँ से ड्रॉप आउट है ठीक है तो भाई ऐसे तो बनेगी ना कि वो लोग गए ही वैसे कॉल्स ड्रॉप आउट करने के लिए कहाँ जहाँ वो लोग जहाँ हम लोग तुम लोग मुश्किल से बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं ठीक है वो वहाँ से ड्रॉप आउट है वो किसी नॉर्मल कॉल से का ड्रॉप आउट नहीं है तो कुछ कुछ लोग करते क्या है पढ़ाई पहले ही बंद अपने ऊपर काम करना पहले ही बंद लग गया जॉब में तो ऐसे लोग बाद में क्या होगा जाके धीरे धीरे वो बहुत कम कमाएंगे और जिन्होंने खुद पर काम किया इनिशियल लेवल पर ठीक है पढ़ाई करते गए स्किल्स लेते गए और एंड में क्या जाके जॉब पकड़े अगर मैं लॉन्ग में देखूं तो पैसे कौन कमाएंगे जो खुद पे काम करेंगे तो यहाँ पे क्या किया गया बताया गया वेल्थ 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 के बारे में बताया गया हमेशा ठीक है तो लोग क्या कि उन्होंने अपने उस समय उन समय के लोगों ने अपने ऊपर काम करने के बजाय पैसे को दिया इम्पोर्टेंस और कम एज में काम करना स्टार्ट कर दिए अपने अपने ऊपर काम ना करके तो लॉन्ग में क्या हुआ उनके हेल्थ खराब हो गए वो जॉब नहीं कर पाए अल्टीमेटली क्या उनके वेल्थ फिर उनका डिप्लेट होते चला गया इसलिए यहाँ पर लिखा कि सेकेंडरी प्लेस टू मैन पहला प्लेस तो दिया गया वेल्थ को तुम्हारा दिया गया ठीक है तुम इस सेंस में भी इसमें बातें कर सकते हो सेकंड यहाँ पे लोगों को इम्पोर्टेंस ना देकर किसको इम्पोर्टेंस दिया वेल्थ को तुम पैसे वाले हो तुमसे बात करेंगे तुम कम पैसे वाले तुमसे बात नहीं करेंगे चाहे गरीब हो तुमसे बात नहीं करेंगे समझ में आ तो इसकी इसमें क्या यहाँ पर लिखा गया सेकेंडरी प्लेस टू मैन ठीक है क्योंकि ह्यूमन को इसमें सेकेंडरी प्लेस दिया गया या फिर कहा जाए यहाँ पर वेल्थ को ऊपर दिखाया गया है ह्यूमन से लेकिन ऐसा है क्या रियल में नहीं ना पैसे इंसान को बनाता है क्या नहीं इंसान पैसे को बनाता है और अपने सहूलियत के लिए अपने यूज़ के लिए बनाता है पैसे से पैसे पैसे कभी भी इंसान से बड़ा हो सकता है नहीं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आगे नंबर फोर है इट इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी ठीक है अब स्कैसिटी का मतलब क्या ध्यान देना हमने पहले पढ़ा था विच इज़ लिमिटेड ठीक है जो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा अब जो को जब जैसी एक मानो फॉर एग्जाम्पल इग्नोर्स स्कैसिटी का मतलब क्या कोई ऐसा चीज़ है जिसको यूज़ करने से हम लोग अभी पैसे वाले बन जाएंगे उसको यूज़ करो भले क्या अब इसका काम हो चाहे ना ठीक है यहाँ पे लिखा है द डेफिनेशन ऑफ वेल्थ इग्नोर्स द बेसिस बेसिक कॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी नेमली रिलेटिव स्कैसिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूंगा थोड़ा रिलेटिवल तो होगा थोड़ा सा आउट ऑफ सेंस में मानो हमारे कंट्री में फॉरेस्ट रिसोर्स बहुत कम है ठीक है लेकिन वो भी ज़रूरी है ना क्यों वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं 
उनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है उनसे क्या तुम्हें पढ़ा होगा डिफॉरेस्टेशन के तुम्हारे क्या डीमेट्स पढ़ा होगा तुम लोगों ने अगर मानो अब हमारे कंट्री में ऐसा हो जाए फॉर एग्जाम्पल किसी मैनुफैक्चर ने देखा कि हमारे कंट्री में क्या वुड के चीज़ों का डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसने क्या किया गवर्नमेंट से मिली भगत करके पूरा फॉरेस्ट परचेज कर लिया कर सकता है अनिल अंबानी मुख्य सम्मानी कर सकता है ठीक है उस उसने क्या किया पूरे चीज़ को कटवा दिया कटवाने के बाद क्या उसे वुड का बना के बिछवा दिया पैसे कमा लिए उसने लेकिन क्या चीज़ सही है बताओ नहीं ना हमारे कंट्री में फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं ना तो फॉरेस्ट को बचाना है फॉरेस्ट को बचाना है और देखना है कि उसने हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं तो कोई आदमी प्रॉफिट के पीछे अगर पागल होगा वेल्थ के पीछे पागल होगा तो कभी भी वो इस कैसेटी को पर ध्यान देगा कि कब मैं नहीं यूज़ कर सकते कुछ और यूज़ कर लेते कभी नहीं करेगा वो उन चीज़ों को पेट में आ जाएगा ठीक है यहाँ पर लिखा है कि इट इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी ठीक है क्या समझ में यहाँ तक इतना सारा क्रिटिस करने के बाद लोगों ने क्या किया इसके डेवलप इसके पीछे डेवलपमेंट में स्टार्ट किया और लोगों को बताया कि हालांकि इसमें मेट्स तो बहुत कम है लेकिन डीमेट्स हमारे क्या है बहुत ज़्यादा है इसके कॉन्सेप्ट को चेंज करो कुछ नया लेकर जो सोसाइटी के क्या बेनिफिट या सोसाइटी के फेवर में तुम्हारा होगा ठीक है आगे आते हैं वेलफेयर डेफिनेशन किसने दिया एल्फर्ड मार्शल यहाँ भी पढ़ेंगे हम लोग द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स हैड फॉलन इन टू डिस्प्यूट टूवर्ड्स ए क्लोज ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी ड्यू टू ओवर एम्फोसिस ऑन दिस स्टडी ऑफ वेल्थ बाय द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ठीक है सो मार्शल वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हु ट्राई टू रेस द स्टेटस ऑफ इकोनॉमी इकोनॉमिक्स इन द पब्लिक माइंड ही मेड अ फंडामेंटल चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स डन अ फंडामेंटल चेंज उसे कोर कॉन्सेप्ट को क्या चेंज करते हैं आगे बढ़ते हैं ही गिव द वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ही डिफाइन इकोनॉमिक्स एज फॉलोइंग ठीक है एज फॉलोज पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स ध्यान देना इज अ स्टडी ऑफ मैन काइंड किसका मैन काइंड पूरे ह्यूमन के बारे में पढ़ो उसका ठीक है जो भी चीज़ें वो करते हैं सबके बारे में पढ़ो अच्छा बुरा सबके बारे में पढ़ो स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ लाइफ ठीक है इसको तुम एकदम क्रिटिकल वे में मत लेके जाना जो लोग नॉर्मली करते हैं डे टू डे लाइफ में उन सभी को तुम कंसिडर करना है स्टडी में ठीक है इन द ऑर्डनरी ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ लाइफ ठीक है examines that part of individual and society uh, social my mistake social action which is most closely connected with the attainment and the use of material requisites of well being theek hai main fir se repeat last time fir se repeat karunga examines that part that part of individual and social uh, uh, social action which is most closely connected with the attainment and the use of मटीरियल रिक्वेस्ट ऑफ वेलबिंग वेलबिंग का मतलब क्या होता है अच्छे से रहना ठीक है मतलब खुश से रहना और सभी चीज़ अपने पास होना ना ज़्यादा ना कम तो चेक करो कि सोसाइटी या इंडिविजुअल एग्जामिन करो सोसाइटी या इंडिविजुअल और क्लोजली एग्जामिन करो कि क्या क्या चीज़ें लोगों को चाहिए बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए उसके ऊपर मिला तो ठीक है नहीं मिला तो अच्छे से रहना पहला चीज़ क्लियर है अब मानो कहते हैं स्टूडेंट वो बोलता है अरे मेरे दोस्त के पास तो पैसे हैं उसके पास बाइक भी है घड़ी भी है कपड़े भी है हम भी पार्ट टाइम काम करेंगे ठीक है हम भी कमाएंगे तो क्या होगा दिक्कत तो सी होंगी ना हम भी लोग भी हम भी कलकत्ते में थे बाहर से बाहर से बहुत सारे बच्चे लोग आए थे पढ़ने के लिए उनके माँ बाप बेसिक नीड्स अफोर्ड कर सकते थे जो चाहिए होता है इसके स्टूडेंट को ठीक है लेकिन उन्होंने देखा कि क्या क्या चल रहा है दस घूमना घूमना फिरना कपड़े ये वो तो माँ तो उन्हें पैसे बेचते नहीं थे क्या उन्होंने स्टार्ट किया दिस स्टार्टेड पार्ट टाइम जॉब जैसे क्या हुआ स्टडी खराब हो गया क्लियर है तो सेम यहाँ पे भी दिया हुआ ना क्लोजली एग्जामिन करो कि इंडिविजुअल या सोसाइटी को वेल बींग अच्छे से रहने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए ठीक है यानी कि हम लोग वेलफेयर में इतना पागल हो कि हम लोगों ने बेसिक चीज़ों में चाहिए वो हमें ध्यान ही उस पर नहीं दिया नहीं पहले उन पर ध्यान दो कि अच्छे से रहने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं फिर से पढ़ूंगा क्लोजली एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is most closely connected with the attainment and the use of material requisites of well being thus it is on the one side a study of wealth dhyan dena fir tum to study karna padega na ki mujhe acche se rehne ke liye kitne paise chahiye kitne kamane padenge kitne mujhe spend karna and on the other and more important side a part of the study of man theek hai uske life ke bare mein karna hai uske study ke bare mein karna hai us man ke khud ke upar study bhi karna hai kya samajh aaya thoda thoda मानते डेफिनेशन बड़ा है वी कैन चेंज इट ठीक है 
कोई टीचर तुमको बोले कि नहीं एग्जैक्टली exactly वही डेफिनेशन लिखो जो लिखा था एल्फर्ड मार्शल ने कोई ऐसा नहीं बोलेगा ठीक है तुम अपने वे से डेफिनेशन शॉर्ट कम ज्यादा कर सकते हो लेकिन जो भी चीज डेफिनेशन में तुम्हारे क्या है इंपॉर्टेंट तुमको उसमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा उस डेफिनेशन में ठीक है तुम उस तुम उस वे तुम नॉर्म भली हो सकते हो लेकिन चेंज करोगे तुम लोग नहीं होने वाले ठीक है बाकी तुम नोट्स में तुम लोग को दूंगा और मिल जाएगा तुम लोग को तो मैं फीचर के बारे में बात करूँ द मेन फीचर ऑफ मार्शल डेफिनेशन आर पहला क्या है स्टडी ऑफ मैन काइंड डेफिनेशन ध्यान दिया डेफिनेशन याद कर लो फीचर्स खुद बुक खुद याद हो जाएंगे ठीक पहला बिल्कुल ना स्टडी ऑफ मैन काइंड सो मार्शल प्लेस्ड प्राइमरी इम्फोसिस ऑन द स्टडी ऑफ मैन काइंड ध्यान दिया प्राइमरी बोला गया सेकेंडरी वेल्थ को बोला गया ठीक है नो डाउट ही इम्फोसाइज बोथ मैन काइंड एंड वेल्थ इन इज डेफिनेशन ही अग्रीड विद द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट दैट इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द वेल्थ एज वेल्थ कॉन्स्टिट्यूट मटीरियल रिक्वेसाइड ऑफ वेलबिंग Wealth provides the means of existence, comfort, and enjoyment of life. He believes that wealth is not an end by itself. क्या मेरी लाइफ में सिर्फ wealth ही नहीं चाहिए. Wealth के आगे सभी चीजें खत्म नहीं होती. इसके आगे भी चीजें हैं जो man को acquire करना होता है. वो क्या? But only a means of a means of human welfare. Thus, according to Marshall, it is the study of man which occupies central place. इन दिस स्टडी ऑफ इकोनॉमिस्ट क्या समझ में आया पहला वाला आगे बढ़ते हैं नंबर टू स्टडी ऑफ ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ लाइफ जो भी छोटी बड़ी चीज़ें जो भी मैन काइंड करता है उसको भी एनालाइज करो घूमना फिरना लेट से उठना अभी के बारे में बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल दोस्तों से मिलना काम भी करना कम काम करना वीकेंड पे काम ना करना वीकेंड पे काम करना जितने भी तुम्हारे क्या ऑर्डनरी चीज़ें हैं कॉमन कॉमन चीज़ें उनको भी क्या स्टडी करो उसके बाद भी क्या चेक करो कि क्या सही है और क्या गलत है So economics is study of ordinary business of life. An individual has several aspects of life, namely economic. ध्यान देना कि पैसे भी कमाने हैं, पैसे वाला भी बनना है, social ठीक है, परिवार भी बड़े मेरा परिवार भी क्या बड़े हो, मेरे friend circle ही मेरा बड़ा हो, social ध्यान देना लोग मेरे को जाने भी अगल बगल रहने वाले, religious ठीक है, जिस भी caste है, जिस भी हम लोग clan से belong करते हैं, जो उसके जो basic rituals हैं, उसको भी हम follow करते � जिस दिन कंट्री में रह रहे हैं वो कंट्री हमारे बेनिफिट के लिए काम करें उन चीज़ों के बारे में क्या हम ध्यान रखेंगे ठीक है आगे इकोनॉमिक इज कंसर्न ओनली विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ ध्यान देना इकोनॉमिक एस्पेक्ट तुम्हारा मतलब क्या तुम क्या पूजा करते हो उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर ठीक है तुम किस पार्टी को सपोर्ट करते हो फिर कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है किस वे में हम लोग उसके बारे में क्या यहाँ बात नहीं करेंगे ठीक है हम लोग किसके बारे में बात करेंगे तुम्हारे सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में तुम पैसे कैसे कमा सकते हो कैसे अच्छे से कमा सकते हो वगैरह वगैरह ठीक है ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं सो इकोनॉमिक इज कंसर्न यहाँ पे इकोनॉमिक्स सुनना चाहिए था इकोनॉमिक्स इज कंसर्न ओनली विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू मार्शल इज नॉट कंसर्न विद द सोशल रिलीजियस एंड पोलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन्स लाइफ ऑफ मैंस लाइफ The ordinary business of life is concerned with income earning, income spending, activities of mankind. Economics studies how people earn a material means of their livelihood or livelihood, and how they spend these for the satisfaction of their well-being. ठीक है? अगला है study of material welfare. ये भी check कर लो, उसके में study कर लो कि क्या क्या material में को welfare चाहिए ताकि हम check कर सके. इन मटेरियल वेलफेयर वेल्थ में और मटेरियल वेल्थ में तुम्हारा ठीक है या फिर मटेरियल तुम्हारा वेलफेयर में और इन मटेरियल वेलफेयर में डिफ्रेंशिएट कर सके ठीक है सो मार्शल इम्फेसाइज मटेरियल वेलफेयर एज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न विद द टोटल ह्यूमन वेलफेयर ध्यान देना हम सिर्फ वेलफेयर ही करते जाए पैसे के बारे में सोचे ही ना ऐसा जरूरी ऐसा है क्या सही नहीं ना दोनों के अकॉर्डिंग क्या मुझे बैलेंस बनाना पड़ेगा बनाना चाहिए बनाना ही होगा बट इस कंसर्न विद मटेरियल वेलफेयर ओनली दैट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर विच इज रिलेटेड टू वेल्थ इकोनॉमिक स्टडीज दीज एक्टिविटीज विच आर मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड द यूज ऑफ मटेरियल रिक्वेसाइड ऑफ वेलबिंग ठीक है यहाँ पे एक हर जगह यूज हो रहा है वेलबिंग वेलबिंग अच्छे से रहना ठीक है तुम लोग बहुत पैसे कमा ले खुशी नहीं तो क्या हम लोग वेलबिंग में है नहीं आगे इम्फ्रेसाइज ऑन रिक्विसाइड ऑफ वेलबिंग ध्यान है रिक्विसाइड क्या क्या चीज़ें जरूरी है अच्छे से रहने के लिए ठीक है बोल लग रहा है क्या ठीक है आगे बढ़ते हैं 
There is also emphasis uh, on material requisites of well-being. Obviously, uh, the material things like food, clothing, and shelter are very important economic objects. Material needs are very basic needs which must be fulfilled before one can think of the other needs. ठीक है? रोटी कपड़ा मकान पहले अरेंज कर लो बाकी जूते उते तो बाद में कर लेंगे ठीक है हालांकि जूते भी कपड़े में ही आते हैं ठीक है बाकी चीजें बाद में कर लेंगे गाड़ी वगैरह आगे नंबर फाइव में देखते हैं एक्सक्लूशन ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ठीक है यहाँ पे क्या है मार्शल हेज लिमिटेड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स टू दो फोर्सेज एंड एक्टिविटीज विच आर अमेनेबल टू मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी दैट इज वाई पोलिटिकल सोशल कल्चरल रिलीजियस एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग are excluded from the purview of economics as they are not subject to measurement in terms of money theek hai ye mai kya the features the kiske marshall wale ke yahan tumhara puch sakta hai marshall ka features bhi dhyan rakhna lekin kis mai kya iska jo hai ulta tumhara hai criticism wo to zara tumhara important tumhara hai theek hai do topic mein lekin marshall wale ka tum radical lena apna features bhi tumhara hai theek hai aage badhte hain so following marshall uh, Following Marshall, many other economists like uh, Piaget, क्या है ना Piaget जो भी नाम है, and Keynes also define economics as study of economic welfare. Piaget क्या कहना नाम है? Define economics as a study of economic welfare, which is that part of social welfare that can be brought directly or indirectly into relationship with the measuring of measuring rod of money. ठीक है? अ जिन चीजों को हम money में measure कर सकते हैं, वो चीजें क्या हैं? Study matter है हमारी किसमें? जिन वेलफेयर चीजों को हम लोग मेजर कर सकते हैं मनी में वो चीजें क्या है इकोनॉमिक्स में तुम्हारी है ठीक है अब इसका पढ़ते हैं क्या क्रिटिसिज्म क्यों एक बहुत तक चल नहीं पाया द वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ मार्शल एंड पिगो वेर जनरली एंड वाइडली एक्सेप्टेड क्योंकि क्या तुम्हारा मतलब चेंज हो क्या था ना वेल्थ ऑफ हमारे कॉन्सेप्ट से तो उस समय सभी लोगों ने माना नहीं ये कुछ अच्छा कुछ नया ये सही है हमारे लिए ठीक है It was generally believed that welfare definitions were successful in identifying the correct subject matter of economics, but this acceptance proved to be short-lived. ठीक है? बहुत दिन तक नहीं चला. Soon, welfare definition came to be criticized, particularly by Lionel Robbins. ठीक है? The uh, the main criticism leveled against welfare definition are पहला क्या है? इकोनॉमिक्स रिगार्डेड एज अ सोशल साइंस ओनली ठीक है क्यों मार्शल हैज बिन क्रिटिसाइज फॉर ट्रीटिंग इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस रैदर अ ह्यूमन साइंस ठीक है आगे पढ़ते हैं अ सोशल साइंस स्टडीज द एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स लिविंग इन ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज एज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी लेकिन जब लोग बातें करते इंडिविजुअल के बारे में वो तुम ऑर्गेनाइज में भी रह सकते हैं और अनऑर्गेनाइज में भी तुम्हारे रह सकते हैं तो मार्शल ने क्या चीज़ को इग्नोर कर दिया था कौन सा अर्गनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाले इंडिविजुअल को उसने इग्नोर कर दिया था तो यहाँ पढ़ते फिर से अ सोशल साइंस स्टडीज दी एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज एज मेंबर ऑफ द सोसाइटी वेज अ ह्यूमन साइंस स्टडीज द ह्यूमन बींग इस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही इज लिविंग एज अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज कम्युनिटी और लिविंग इन आइसोलेशन क्या समझ में आ आगे बढ़ते हैं जब हम दो चीज़ें अलग अलग करते हैं ना कि एक ऑर्गेनाइज और तुम्हारा एक अनऑर्गेनाइज बहुत चीज़ें हमारी क्या होती हैं चेंज हो जाती हैं तो हम लोग पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारा एक सोशल साइंस है तो हम लोग को हर एक तुम्हारा क्या एस्पेक्ट देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइज में भी ये कैसे काम करता है अनऑर्गेनाइज में भी कैसे ये काम करता है यानी कि हमने जो थ्री लिखा है वो किसके बेस पर लिखा है और एक ऑर्गेनाइज सर्टी के बारे में लिखा हम लोगों ने लेकिन जैसे इसको हम लोग यूज़ करते हैं एक अनऑर्गेनाइज में क्या तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा फेल ना जब भी कोई साइंस और फेल होना चाहिए किसी भी एस्पेक्ट में नहीं ना तो साइंस को हर एक एस्पेक्ट में क्या अपना थी, अपना थीरी देना होता है तो उसने उसे लाग किया था जहाँ उसने लियोन रॉबिन से बता दिया उन्होंने आगे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर डेफिनेशन द एक्टिविटीज ऑफ एन आइसोलेटेड इंडिविजुअल लाइक रॉबिनसन क्रूसो और हिमालयन सेंट लाई आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी समझ में आ रहा है यानी कि हम तुम रहते हैं आयतपुरिया मार्केट के अंदर रहते हैं तो इकोनॉमिक्स हमारे बारे में बात करेगा लेकिन जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं जो लोग कहीं दूर दराज एरिया में जो लोग मतलब क्या बोलते हैं तिब्बत में रहते हैं फॉर एग्जांपल या माउंटेन्स में रहते हैं कि उनके बारे में बात कभी नहीं करता कौन सा इकोनॉमिक्स जो किसने लिखा था मार्शल जो लिखा था ठीक है तो उसने रॉबिन से क्या रॉबिन रॉबिनसन ने लियोनल रॉबिन से क्या बोला 
अब हम इसको ऐसे डेवलप करेंगे कि अब इकोनॉमिक्स उनके बारे में भी बात करेगा जो तुम्हारे क्या दुपर दुनिया से अलग रहते हैं ठीक है यानी कि हम लोग कॉमन ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करेंगे ठीक है जो कहीं भी क्यों ना हो आइसोलेशन में हो चाहे वो एक ऑर्गेनाइज सेंटर में रहता हो सब जगह वो एप्लीकेबल तुम्हारा होगा सब जगह वो तुम्हारा ट्रू होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं सो सेंट लाइक आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ इकोनॉमिक्स बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कट ऑफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ दिस सोसाइटी दस वेलफेयर डेफिनेशन रेस्ट्रिक्ट डिस्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स टू द स्टडी ऑफ पर्सन लिविंग इन एन ऑर्गेनाइज कम्युनिटी ओनली दिस समथिंग अनएक्सेप्टेबल बिकॉज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लॉस ऑफ इकोनॉमिक्स आर रिलिवेंट टू एन इंडिविजुअल वेदर ही इज अ मेम्बर ऑफ कम्युनिटी और नॉट ठीक है उसने बोला अब इसको डेवलप करने की जरूरत है तो इसको ये चीज़ ट्रू नहीं है इस साइंस के अंदर इसको चेंज करना पड़ेगा इसको उसने क्रिटाइज किया कि इसमें ये चीज़ नहीं है वो चीज़ में नहीं है ठीक है नंबर टू उसने क्या बोला इम प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज ठीक है इम प्रैक्टिकल क्या उसने बोला हर चीज़ को हम लोग मनी के रॉड से मेजर कर सकते हैं क्या नहीं ना लेकिन जिसको नहीं कर सकते वो भी क्या हमारे इकोनॉमिक्स में पढ़ी जानी चाहिए ठीक है देखो और सेकेंड क्रिटिसम अगेंस्ट वेलफेयर डेफिनेशन पॉइंटेड आउट बाई रॉबिन्स इज दैट डिस्टिंगशन बेटर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज अनसाइंटिफिक इलॉजिकल एंड इल्यूशनरी सिंस ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज हैव एन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ठीक है हम पूजा करते हैं क्यों करेंगे पूजा ध्यान देना बेनिफिट ध्यान देना जब लोग मुझे कॉमर्स मैंने पढ़ाया था उन्होंने क्या होता है मॉनिटरी बेनिफिट मॉनिटरी रिटर्न हम लोग कोई कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं उनसे मुझे बेनिफिट जरूर मिलता है लेकिन तुम्हारा उसको हम मेजर मॉनिटरी में नहीं कर सकते तो बस इसलिए कि हम लोग मॉनिटरी में नहीं कर सकते उसको अटक अलग कर देंगे क्या रॉबिनसन ने बोला नहीं इसको हम लोग लेंगे बेनिफिट तो मुझे मिल रहा है ना हम पूजा करें मन की शांति मिल रही है ठीक है दोस्तों से कैसे टाइम स्पेंड करें मन की शांति मिल रही है ठीक है हम रिलैक्स हो रहे हैं तो जिन भी चीज़ों से हमको बेनिफिट मिलेगा ध्यान देना उसको भी हम क्या करेंगे इस थियरी में इंक्लूड करेंगे ठीक है ध्यान देना रिसोर्स का मतलब सिर्फ चीज़ें दिखती हम लोग को वही चीज़ें नहीं होती हैं हमारा टाइम हमारा टाइम भी हमारे लिए क्या एक रिसोर्स ही है उसको हमको अच्छे से यूज़ करेंगे चौबीस घंटे अब समझ में आ क्या हम लोग टाइम को मेजर कर सकते हैं क्या मनी में नहीं ना तो उसने बोला कि इन चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड करेंगे हम लोग ठीक है जो तुम्हारी क्या पहले रह गई थी ठीक है तो उसने बोला कि नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग एक्टिव इकोनॉमिक को हम लोग कंसिडर करें नॉन इकोनॉमिक को हम लोग छोड़ दें ऐसा इन प्रैक्टिकल चीज़ है बिकॉज वहाँ से भी क्या मुझे बेनिफिट मिलती है फॉर श्योर लेकिन हाँ ये अलग बात है कि उनसे मॉनिटरी मेशन नहीं कर सकते तो इसलिए सिर्फ नहीं छोड़ देंगे लेकिन बेनिफिट मिलता है उसको हम लोग लेंगे तब उसने क्या किया सभी एक्टिविटी को उसने डाल दिया यानी कि इनके स्कूल के बैठ के पंचायती भी कर रहा है कि कौन बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा है कि कौन तुम्हारा ये अच्छा क्या है कांग्रेस अच्छा है तो धन ना उसमें भी क्या उसको बेनिफिट तो मिल रहा है उसको नॉलेज मिल रहा है तुम्हें नॉलेज मिल रहा है या उसको अच्छा लग रहा है बातें करके या उसे और प्रोमिनेंट फील हो रहा है कि हमको जानते हैं तो इस सेंस में क्या बेनिफिट मिल रहा है ना उन चीज़ों को हम लोग कंसिडर करेंगे क्या रॉबिन्स ने बोला ये चीज़ ठीक है फिर से मैं पढ़ता हूँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज अनरियलिस्टिक इलॉजिकल एंड इल्यूशनरी सिंथ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज हैव एन इकोनॉमिक एस्पेक्ट मोर ओवर वेलफेयर इज कॉम्पोजिट ध्यान देना वेलफेयर इज कॉम्पोजिट जो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक से मिलकर मेरा बनता है ठीक है इज कॉम्पोजिट एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट मटेरियल वेलफेयर फ्रॉम द टोटल वेलफेयर क्या समझ में यहाँ तक आगे बढ़ते हैं मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट रॉबिन्स हैज क्रिटिसाइज वेलफेयर डेफिनेशन ऑन द ग्राउंड दैट दीज डेफिनेशन इंक्लूड ओनली मटेरियल थिंग्स विद इन देयर पर व्यू ठीक है फिर से आ रहे हैं उन्होंने क्या जो चीज़ें हमारे बेनिफिट मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते उनको उसने छोड़ दिया ना तो मेरे क्या हो गए इन मटेरियल चीज़ें मेरी हो गई तो उनको उसने छोड़ दिया था लेकिन रॉबिन्स ने क्या बोला हम लोग उसको भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे तो दे एक्सक्लूड नॉन मटेरियल थिंग्स लाइक द सर्विसेस ऑफ अ डॉक्टर्स लॉयर्स टीचर्स एक्सेट्रा बिकॉज उसने क्या बोला मटेरियल चीज़ें प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान देना जो दिखता चीज़ है उन्होंने क्या किया इन लोगों की इन लोगों की सर्विस को छोड़ दिया उन्होंने ना ठीक है अब अगर सोच ऐसा हो जाता अभी हम लोग वही चीज़ फॉलो करते तो क्या हम डॉक्टर्स को लॉयर्स को टीचर्स को उतना सैलरी प्रोवाइड करते हैं नहीं करते ना क्या बोलते करता ही क्या ये लोग ये तो मुझे कोई चीज़ दे नहीं रहा है ये मुझे कोई चीज़ बना के दे नहीं रहा है कोई तो प्रोडक्शन कर नहीं रहा है सिर्फ लोग बैठ के अपना सर्विस प्रोवाइड कर तो कोई भी कर लेगा लेकिन क्या उसने बोला ऐसा नहीं ना है इनके भी क्या सर्विस को हम लोग को
दिखता नहीं है छू नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है कि टीचर बुरा पढ़ा रहा है फॉर एग्जाम्पल देखिए एक डॉक्टर अच्छे से ट्रीट कर रहा है कि डॉक्टर खराब समय को ट्रीट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल दिस सर्विसेज हैव नथिंग मटेरियल इन दैम हाउ दीज सर्विसेज ऑल्सो सेटिस्फाई आर अर्जेंट नीड्स एंड देयर बाई प्रमोट वेलफेयर हैंस इट इज इन करेक्ट टू से दैट इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद मटेरियल थिंग्स ओनली जो किसने लैक किया था मार्शल ने किसने ठीक किया किसने एड्रेस किया लियोनल रॉबिन्स ने ठीक है आगे लिखा रेस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स उसने ऐसा बताया किसने मार्शल ने कि रॉबिन्स हैज ऑल्सो क्रिटिसाइज वेलफेयर डेफिनेशन एज दे रेस्ट्रिक्ट स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स स्टडीज सेवरल एक्टिविटीज विच हार्डली प्रमोट इकोनॉमिक वेलफेयर ठीक है उसने सभी को नहीं काउंट किया जो उसके पास उसको दिख रही थी सिर्फ उसने उनको ही काउंट किया अरे जो चीज़ें आज है क्या वो चीज़ें पचास साल पहले थी क्या नहीं ना तो वो इकोनॉमिस्ट पुराना था उसके जमाने में क्या सिर्फ वही चीज़ें मैं दिखती थी आज अलग है ना मुझे अभी भी याद है बचपन में पिक्चर दिया करता था मनोज कुमार का बहुत भारत की कोई पिक्चर मुझे याद नहीं है शायद उसमें उसने बड़ा डाउट सही ना रोटी कपड़ा मकान कैसा मूवी था शायद ऐसा मूवी था तो पचास साल पहले ये चीज़ क्या थी रिलेटेबल तुम्हारे थी उसे हमने को रोटी चाहिए था कपड़ा चाहिए था मकान चाहिए था उनसे उसका नेट खत्म हो जाता लेकिन आज की चीज़ हम जो है क्या हमारा ये से काम हो जाएगा नहीं ना मोबाइल भी चाहिए गाड़ी भी चाहिए घर में टी भी चाहिए पंखा भी चाहिए ए भी चाहिए ठीक है घर भी चाहिए घर में क्या फर्नीचर भी चाहिए रोटी भी चाहिए तो बिरयानी भी चाहिए ठीक है कपड़े चाहिए तो कपड़े एक नहीं हज़ार कपड़े भी चाहिए तो आज की जनरेशन जो है आज की जो सोसाइटी तुम्हारा है क्या चीज़ रोटी कपड़े मंगा को दिखी करता है क्या नहीं ना तो वो इकोनॉमिस्ट बहुत पुराना था तो उनके समय में क्या सिर्फ एज में चीज़ें थी इसलिए उनको अपने उसके इसलिए मार्शल ने अपने डेफिनेशन थे ने सिर्फ उनको इंक्लूड किया था लेकिन जब रॉबिन्स सौ साल या एटी सेवेंटी सेवेंटी ईयर्स के बाद जब वो आया देखिए अब वो चीज़ें वहाँ पर नहीं है जब उसने बोला देखो जो नहीं पढ़े क्रिटिसाइज इसका मतलब मजाक उड़ा नहीं होता है इसका मतलब उनमें खामियां ढूंढकर अभी के टाइम की चीज़ों को जो उसमें नहीं है डालकर उसको और डेवलप करना ठीक है कभी ऐसा क्रिटिसाइज किया नहीं वो भी क्या रॉबिनसन के भी गुरु थे मार्शल फॉर एग्जाम्पल उसके भी गुरु क्या थे एडम स्मिथ तो इसका नहीं कि मतलब क्रिटिसाइज कर रहा है मजाक उड़ा रहा है गलत बोला ऐसा नहीं उन्होंने उसमें डिमेट्स खोजा कि अब ये चीज़ें हैं और चीज़ें नहीं है जो नहीं ये निकालेंगे जो है उनको आगे और डेवलप करेंगे समझ में ये मैंने उनको एक्स्ट्रा ज्ञान दिया बताओ ठीक है सो so, यहाँ लिखा कि इकोनॉमिक स्टडीज सिविल एक्टिविटीज विच हार्डली प्रमोट इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक वेलफेयर मैनी गुड्स लाइक लीकर सिगरेट्स एंड गन्स डू नॉट प्रमोट इकोनॉमिक वेलफेयर येट प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स कॉन्स्टिट्यूट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड हेंस इट इज स्टडीज इन इकोनॉमिक्स समझ में आप मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो लेकिन लीकर सिगरेट एंड गन्स ध्यान देना पुराने जमाने में लीकर सिगरेट गन सिर्फ अमीर लोग ही रखते थे राजा या किंगडम के जो थे ना मेन लोग वही रखते थे ये सब भी चीज़ जनरल लोगों के हाथ में नहीं थी लेकिन आज जनरल लोगों के हाथ में तुम्हारी है तो इनके बारे में भी क्या पढ़ना पड़ेगा मानो कि प्रोडक्शन ऑफ लीकर सिगरेट एंड गन्स हम लोग को वेलफेयर देगा क्या नहीं लेकिन कोई तो है आज इकोनॉमी जिसको प्रोडक्शन करता है प्रोडक्शन करने पर इसको बेचता है और बेचने पर उनको प्रॉफिट मिलता है तो मे भी उस समय चीज़ें नहीं थी बिकॉज में किंगडम था आज क्या डेमोक्रेसी है ना सभी चीज़ों का एक्सेस सभी चीज़ सभी लोगों के पास है तो उस समय के डेफिनेशन में ये सब चीज़ें इग्नोर थी अब उन्होंने इसको इंक्लूड कर दिया क्या समझ में आया लास्ट पढ़ते हैं वैक कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल वेलफेयर द वेलफेयर डेफिनेशन आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू क्रिटिसिजम ऑन द ग्राउंड दैट मटेरियल वेलफेयर के नॉट बी क्वान्टिटेटिवली मेशड ठीक है यहाँ लिखा है अ वेलफेयर इज सब्जेक्टिव थिंग इट इज साइकिक इन नेचर ध्यान देना इट इज साइकिक इन नेचर उसने क्या बोला जिन मार्शल ने बोला जिन भी चीज़ों को हम लोग मनी रॉड से मेशर कर सकते हैं वही से भी क्या मेरे वेलफेयर में कंसिडर होंगे थिंग्स यहाँ क्या बोले साइकिक चीज़ है जिनको मैं जिनको तुम मेशर ना भी कर सको वो भी क्या हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करेंगे ठीक है घूमना फिरना मानो टूरिज्म करना ठीक है पहले लोग घूमने जाते थे क्या बिना किसी काम के भगवाने पहले काम है तो जाएंगे ठीक है इंडिया से ट्रेड हो रहा है चाइना का तो वहाँ पे टोंटे के जाएंगे ठीक है लेकिन आज लोग घूमने भी जाते हैं ऐसे चलो भगवान चलते हैं साल में बहुत बड़ा दौर गया तो पहले तो चीज़ें थी क्या नहीं ना अब चीज़ें हैं क्यों जा रहे हो चाइना पहले काम से जा रहे बिजनेस पर्पज से जा रहे हैं जाएंगे तो लाख रुपये का बिजनेस होगा 
आज की जरूरत बस घूमने जा रहे हैं समझ में आ रहा है घूम के अच्छा लगता है तो अभी चीज़ें आ गई ना तो घूम के अच्छा लगता है जो साइकिल बेनिफिट मुझे मिल रहा है क्या इसको मनी हमेशा कर सकते हैं कितना रुपए का अच्छा लगा नहीं तो उसने बोला अब इनको भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे यानी कि फिर से दोबारा पढ़ता हूँ द वेलफेयर डेफिनेशन आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू क्रिटिसिजम ऑन द ग्राउंड दैट मटीरियल वेलफेयर कैनॉट बी क्वान्टिटिवली मेशर उसने ऐसा बोला था कि नहीं कर सकते हैं लेकिन रॉबिन्स ने क्या बोला कर सकते हैं लेकिन इनको हर बार मनी में ही करें पॉसिबल नहीं होता जब मनी में नहीं करेंगे उनको भी हम लोग अब कंसीडर करेंगे ये तुम्हारा से क्या बोला वेलफेयर सब्जेक्टिव थिंग इट इज साइकिक इन नेचर इट रिलेट्स टू द मटेरियल मेकअप ऑफ अ पर्सन इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द टाइम प्लेस एंड इंडिविजुअल ध्यान देना दस वेलफेयर के नॉट बी मेचर इन ऑब्जेक्टिव टर्म्स क्या ऑब्जेक्टिव नैरो वे में इसको हम नहीं कर सकते कि सिर्फ यही होता है ये कुछ भी हो सकता है मतलब ये सब्जेक्टिव मेरा होता है क्या समझ में आ कि सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड या अलग अलग मेरा हो सकता है ठीक है तो याद है हमने दो डेफिनेशन करते हैं क्या आई होप समझ में आओगे अच्छा अच्छा ठीक है तो हम लोग ये क्लास अभी